Capítulo 988 – Recusa Embora eles já tivessem imaginado o que Yunche provavelmente iria dizer, quando ele na verdade disse, todos os anciões e mestres de palácio ainda ficaram estupefatos. Ao invés, foram os discípulos do Salão Divino e Palácio da Fênix de Gelo que demonstraram todos os tipos de emoções. Alguns zombaram e riram friamente, enquanto outros mostraram expressões animadas, como se estivessem assistindo a algum espetáculo. Ainda mais pessoas tinham expressões como se estivessem olhando em um idiota. Somente após Yun She avançar repentinamente e atrair todos os espíritos de gelo que a última gota de água do lago caiu dentro da profunda formação. Isso foi realmente algo que todos testemunharam pessoalmente. Quando a gota final de água do lago caiu, havia 3 mil espíritos de gelo ao redor de Yun She e nenhum ao redor de Muanin. Contudo, ninguém teria aceito esse resultado, porque ninguém poderia assimilar Yun She e discípulo direto juntos. Antes disso, até o próprio Yun She não teria. Esse resultado foi um acidente puro, inesperado e chocante. Nos olhos de qualquer um, também foi um puro acidente. Embora Yun She tivesse uma pequena reputação ao derrotar alguém no reino da origem divina, estando no profundo reino soberano e também devido ao fato de que ele foi trazido pessoalmente por Mu Bin Jiun, em frente de Muani, que era abençoado pelos céus, Yun She era pior que o barro abaixo de um arco-íris. Ele também tinha avançado para o reino da origem divina só hoje. Além da proteção de Mu Bin Jiu e Mu Xiaolan e sua própria animação, o processo de seu avanço foi completamente ignorado pelos outros. Um era dos reinos inferiores que esteve no reino da Canção de Neve por apenas três meses e só pisou finalmente no caminho divino hoje. O outro era um membro da família real da Canção de Neve que possuía um status estimado, talento que aparecia apenas uma vez a cada mil anos e estava inclusive no estágio intermediário do reino da tribulação divina antes da idade de 30. Ele havia inclusive dado tudo de si sem restrição hoje, deixando todos os anciões e mestres do palácio ficarem grandemente chocados mais uma vez. Portanto, quando Yun She repentinamente atraiu todos os espíritos de gelo, embora fosse um grande choque para todos embora em termos de resultado, ele tivesse derrotado completamente Muani e Murfeishui, a primeira e única reação de todos, foi apenas a palavra acidente. Não importa quem fosse, eles foram incapazes de mudar as palavras discípulo direto de Muani e para Yun She. Primeiro estágio do reino da origem divina simplesmente baseado em profunda força, ele pertencia à parte mais inferior do salão neve congelante com relação ao termo discípulo direto, era um conceito que estava a mundos de distância dele. Entretanto, eles não esperaram que Yun She tivesse, na verdade, a coragem e cara de pau de mencionar isso ele até teve uma atitude de confronto. Vendo a atitude confrontante de Yun She, a primeira reação deles foi choque e então eles sentiram que era bastante engraçado e até um pouco constrangedor. É claro, aquele que achou mais engraçado foi definitivamente Muunzi. Ah, ah, Muunzi rugiu com gargalhadas, antes de continuar com uma face zombeteira, nesse caso, nós deveríamos anunciar que você venceu e deixar você se tornar o discípulo direto da mestra da seita. Não deveria ser esse o caso. E um She refutou. Quanto a se tornar o discípulo direto da mestra da seita, e um She nunca pensou sobre isso antes e sempre pensou que não tivesse nada a ver com ele, não importasse o que. Contudo, agora que a oportunidade tinha apresentado a si mesmo tão inconscientemente a ele após ouvir a transmissão de som de Mubin Jiun, seu coração começou a pulsar vigorosamente. O que ele mais desejava era profunda força. Agora estava apenas 27 meses distante da convenção do profundo Deus, dois anos e um pouco mais de tempo. Embora sob sua imprudência, ele tivesse cultivado por automutilação e obtido resultados assustadores, para alcançar o reino da tribulação divina antes da convenção do profundo Deus ainda era um sonho inalcançável. Entretanto, se ele pudesse se tornar o discípulo direto da Mestra da Seita, ele seria capaz de receber a orientação particular da Mestra da Seita Fênix de Gelo.
ele seria capaz de obter o sangue divino da fênix de gelo e cultivar a mais alta forma de profundas artes dentro do reino da canção de neve. Mais importantemente, ele seria capaz de aproveitar a melhor forma de recursos dentro do reino da canção de neve e também obter comodidade que superava de longe o que ele tinha agora. Nesse caso, poderia haver a possibilidade de que ele avançasse para o reino da tribulação divina que ele esteve sonhando. Portanto, quando a oportunidade de se tornar o discípulo direto se apresentou repentinamente, foi como luz que brilhou subitamente em completa escuridão. Imediatamente se tornou no desejo mais forte e profundo no coração de Yun Shi. E, uma piada tão ridícula Mu Yunzi apenas sentiu que o atual Yun She era extremamente absurdo. Muan Yin é o discípulo mais excepcional na geração atual de nossa seita divina. Hoje, ele também provou que possui a habilidade de se tornar o discípulo direto da mestra da seita. Quanto a você, o que é Vô? Mesmo antes dela terminar de falar, ela repentinamente sentiu o olhar de Murinji e imediatamente parou e mudou o que estava prestes a dizer, HMPH, que parte de você é sequer capaz de se comparar a mim? Para você atrair tantos espíritos de gelo, foi apenas um acidente causado por seu avanço. Você mesmo está completamente ciente se você os atraiu com sua força ou não. Você na verdade ousa protestar, você não teme perder a face de sua mestra e a sua? As palavras de Mu Yunzi fizeram todos os discípulos presentes rirem em segredo, enquanto a maioria dos anciões e mestres do palácio também balançaram a cabeça, rindo. Mu Yunzi franziu e não falou. Contudo, Mu Sushan falou de repente, embora esse seja o caso, baseado nos resultados, e Yun Shei realmente venceu. Já que é esse o caso, nós realmente devemos uma explicação a Yun Shi. Como esperado, as palavras de Mu Sushan fizeram Mu Yun Zi se tornar instantaneamente enraivecida. Explicação? Que explicação? Deixe-me repetir, ele atrair aqueles espíritos de gelo, foi apenas porque coincidiu com o avanço dele. Não o culpar por quase perturbar os resultados já é ser gentil a ele. Que tipo de explicação nós ainda devemos a ele? Você não pode possivelmente ainda aderir ao suposto resultado e permitir que ele ceda a mim e se torne o discípulo direto. Isso não seria vergonha de nossa seita inteira. Ouvindo as palavras de Mu Yunzi e pensando na origem e profunda força de Yun She, todos tiveram os mesmos sentimentos se Yun She realmente fosse se tornar o discípulo direto da mestra da seita, indubitavelmente se tornaria a maior piada na história inteira do reino da canção de neve. É claro, tais assuntos definitivamente não ocorreriam. A contenda atual de Yun She já era uma piada. Não há mais necessidade de discutir o grande ancião, Munzi parecia ter feito sua decisão. As regras foram estabelecidas pessoalmente pela mestra da seita e a pessoa que estamos escolhendo é o discípulo direto da mestra da seita. Como tal, obviamente cabe à mestra da seita decidir pessoalmente como resolver esse assunto. Muyunzi reagiu imediatamente. Ela apressadamente se curvou e disse respeitosamente, Yunzi estava agitada demais anteriormente e falou demasiadamente. Todos esses assuntos seguem a decisão da mestra da seita. Ela estava muito segura para a mestra da seita desistir de Muani e aceitar uma pessoa ridícula como Yunxi como seu discípulo direto. Ela nunca acreditaria nisso mesmo se ela fosse espancada até a morte. Wanzi, o rei do reino da canção de neve, que do alto monitorava o lago celestial, falou finalmente. Ao soar de sua voz, o lago celestial inteiro ficou caiu em silêncio, sobre como resolver isso, você deve ter um plano, apenas diga. O olhar do rei do reino da canção de neve parecia como se pudesse olhar através do coração e alma de uma pessoa. Isso era algo que Munzi já havia se acostumado, assim ele ofereceu rapidamente seus respeitos e disse, sim, mestra da seita, embora um acidente tenha ocorrido, Sushan não está errado. Baseado nos resultados, é realmente Yun She que venceu e também é ilógico para ele exigir uma explicação. Contudo, o que Yunzi disse também não está errado. 
quando a mestra da seita usou os espíritos de gelo para decidir quem seria o discípulo direto, foi para que o teste avaliasse o talento, constituição e controle sobre as leis de gelo deles. No entanto, quando Yun She atraiu os espíritos de gelo, foi completamente não relacionado a todos estes e foi provavelmente devido ao avanço coincidente dele. Portanto, Wanzi tem uma humilde opinião. Wanzi olhou ligeiramente para cima, sendo essa para Ni e Yunche terem outra competição. Todos olharam instantaneamente um no outro. Que tipo de competição adicional? O rei do reino da canção de neve perguntou. Wanzi respondeu severamente, embora este será um teste adicional, diz respeito ao discípulo direto da mestra da seita. Naturalmente, teria que ser um teste que cobre talento, constituição e leis de gelo. A maioria dos discípulos já gastaram uma grande quantidade de tempo no lago celestial, então o teste adicional não deve tomar tempo demais. Portanto, Wanzi sugere que a Nia e um Shea mergulhem no lago celestial subcongelante e o vencedor será decidido baseado na profundidade do mergulho deles. Uma vez que a sugestão de Munzi foi ouvida, os olhos de todos iluminaram. Quanto mais a fundo do lago celestial subcongelante alguém fosse, mais forte a energia fria. Além do mais, a extensão do aumento de energia fria era excepcionalmente sobrepujante. Até mesmo para um discípulo do Salão Divino, o limite deles era de aproximadamente 600 a 700 pés. Além disso, eles não ousavam sequer ficar um tempo prolongado em tal profundidade, por medo de perecer eternamente dentro do lago celestial. Na história inteira do reino da Canção de Neve, a pessoa que mergulhou mais fundo foi a atual rei do reino da Canção de Neve. Era dito que uma vez ela alcançou uma profundidade de 20 mil pés antes a severidade da energia fria lá era algo inimaginável até para as potências do reino dos deuses. Talvez, até o inferno congelante do submundo dos rumores fosse meramente comparável. Porém, aquele ainda não era o fundo do lago. Quanto a quão fundo o lago celestial era e o que se ocultava no fundo do lago, nos 900 mil anos de história do reino da Canção de Neve, ninguém descobriu ainda. Para mergulhar mais fundo, a profunda força do indivíduo era um aspecto, mas a compatibilidade do corpo com a energia fria e a habilidade de controlar as leis naturais de gelo era igualmente importante. Com tal método de teste adicional, o resultado seria determinado agilmente. Todos podiam ver que esse teste era apenas porque eles estavam impotentes contra a objeção de yun She, porque baseado no resultado, era uma objeção completamente lógica. Isso dizia respeito às leis de gelo. Como poderia Yun She ser capaz de se comparar a Muani? Em relação a esse teste adicional, mesmo se eles usassem os dedos para pensar, eles sabiam que Muani definitivamente seria vitorioso. Quanto a Yun She, entrar ou até tocar a água do lago celestial era o suficiente para sufocá-lo. Afinal, nas últimas seis horas, ele permaneceu na margem do lago, não ousando entrar. No final eles não podiam deixar Yun She ser o discípulo direto da mestra da seita não importasse o que. A sugestão do grande ancião é excelente. Mu Yunzi acrescentou apressadamente, antes de concordar fortemente, não somente esse teste adicional é justo, ele também dá a Yun She uma explicação suficiente. Se ele for capaz de derrotar meu discípulo no aspecto de leis, ei, então eu naturalmente não teria nada para dizer. Mestra da seita, o que você acha da sugestão de Wanzi? Wanzi perguntou cuidadosamente. Muito boa atrás da névoa, o rei do reino da canção de neve concordou ligeiramente e respondeu concisamente, vamos fazer isso. Ao obter a aprovação da mestra da seita, Wanzi deu um suspiro oculto de alívio, antes de virar para Muanin. Ani, você já usou sua força para atrair os espíritos de gelo por seis horas. Você deve estar cansado, você precisa descansar um pouco primeiro. Até um tolo poderia ouvir que as palavras de Muanzi eram puramente costumeiro. Muanzi curvou-se e respondeu, eu agradeço ao grande ancião pela preocupação, esse discípulo está em ótima condição agora. Tudo seguirá os arranjos da mestra da seita e do grande ancião porém, eu tenho algumas objeções. Oh! O rosto de Muanzi revelou um ligeiro sorriso, que objeção! 
Muanil respondeu, embora a constituição e a compreensão das leis da natureza sejam importantes ao mergulhar na água do lago celestial, profunda força é igualmente importante. Porém, a mestra da seita escolher um discípulo direto não enfatiza a profunda cultivação, mas enfatiza mais a constituição do indivíduo e a compreensão das leis. Em termos de profunda força somente, esse discípulo é bem superior ao Júnior Yunxê. Portanto, essa competição é injusta ao Júnior Yunxê. Muanzi não ficou surpresa e sorriu. Então, como deveria ser feito para ser justo? Esse discípulo tem uma sugestão ousada. Júnior Yunxê apenas tem que alcançar 20% do que esse discípulo alcançar, para ser vitorioso. Esse discípulo também perderia sem reclamações ou argumentos se fosse esse o caso. As palavras de Muani foram extremamente sinceras e calmas. Ah, ah Muanzi riu bem alto, não poderia ser melhor que você tenha dito essas palavras. Todos os vários anciões e mestres de palácio concordaram fortemente, revelando expressões de elogio. Todos os discípulos ao redor também olharam em Muanin com olhares de respeito e admiração. Muanzi também riu, tal magnanimidade, você é realmente o excelente discípulo desta, Muanzi. Tudo bem, então vamos seguir ideia de Anin. Yunxê, você ouviu. Você tem que alcançar apenas 20% do que meu discípulo Anin alcançar, a fim de conseguir a vitória. Além do mais, isso foi sugerido pessoalmente por Anin. Você ainda tem algo a dizer. Independentemente se era 20%, 10% ou 5%, Muyunzi não se sentiria preocupada. Ao invés, ela estava ligeiramente preocupada com Yunxê. Com o nível de cultivação dele se ele não ousasse entrar. Isso seria tedioso demais. Ele deveria ao menos se debater um pouco para que fosse um pouco mais divertido. Mubinjin não falou, mas continuou encarando Yunxê. Já que é esse o caso, Yunxê, o que mais você tem a dizer? Se não há mais nada, nós podemos começar Muanzi disse rindo. Os pés de Yunxê ainda tinham de se mover e sua expressão estava tão parada quanto antes. Ele encarou Muanzi e proferiu duas palavras, eu, recuso. Ele foi obviamente o primeiro no exame do salão neve congelante, mas foi forçado a provar a si mesmo. O resultado de hoje foi sua completa vitória sobre Muani, mas ele ainda teve que ser testado de novo. Baseado em que? Baseado em que, ele tinha que repetidamente encontrar tal preconceito desfavorável e tratamento injusto no reino da canção de neve.